준아 아빠랑 작은 누나 또 싸워 나 도희한테 얘기할게 우리 독립작은 모으고 있으니까 조금만 참아 응 고마워 누나 보내주신 파일 확인했는데 저희가 경쟁 PT다 보니까 저희 팀 솔루션 약점을 생각해봤거든요. 여기에 구체적인 예시 세 가지 추가하면 될것 같아요. 다들 고생하셨습니다. 목요일에 뵐게요. 그래도 해야지 도영 씨는 해외 인턴에도 잘 적응할 것 같은데 혹시 교환학생 같은 거 경험이 있나요? 제가 집에 여유가 없어서 해외 경험을 아직 못 해봤습니다. 해외 인턴 좋은데 초기에 좀 비용이 들것 같아. 혹시 장학금 사업 같은 거좀 알아봤나요? 그런 장학금도 있나요? 제가 한번 좀 찾아보고 연락드리도록 할게요. 사실 제가 해외는 생각을 못 해봤거든요. 장학금 받고 갈수 있으면 정말 좋을 것 같습니다. 지금 하는 일 학회, 강의, 알바, 취준 여기에 해외 인턴 준비까지 더하면 일단 시간이 부족해 학회는 그만두기 아깝고 휴학은 졸업이 늦어져선 안 돼. 알바는 오히려 늘려야겠는데? 돈이 없다. 장학금을 받는다고 해도 비행기 표값에, 월세, 생활비 어차피 이렇게 모아서는 전세 못 구해. 해외 인턴 잘해서 대기업에 붙으면 돼. 그럼 대출도 될 거고. 그래, 그게 나. 언니, 광주 이모 번호 있어? 응. 왜? 엄마가 쓰러져서 병원인데 보호자 동의서. 근데 아빠가 없어. 뭐라고? 똑바로 말해. 엄마 쓰러졌대. 수술하려면 보호자가 필요한데 아빠가 연락이 안 돼. 수간호사 선생님이 일단 병원 근처에서 하는 친척한테 연락해보라고 하셨거든? 번호 보낼게. 이모 못 간다고 하면 말해. 내가 봐. 
이모가 간대? 어 근데 이모가 수술비 낼돈 있니? 수술비 얼마인지 찾아봤는데 언니 돈 있어 걱정하지 마 이따 병원 갈 거야? 실습 퇴근하면 바로 가려고 알았어 끊어 독립도 해외 인턴도 세상은 왜 나에게 간절한 것부터 뺏어갈까? 왜 나한텐 이런 불행만 일어날까? 조교님 어제 쪽지 시험 볼때 속이 안 좋아서 중도 이탈했는데 혹시 제 시험을 볼수 있을까요? 필요하다면 정신과 진료 기록을 채출 여보세요? 야! 또 홍보하냐? 왜? 나 휘랑 술 마시는데 너도 와라 나 자서 줬어야 돼 아! 뭔소야 오면 내가 쏠게 어? 야 털어먹자 니넨 할 일이 없냐? 매일 술처 마시게? 뭐? 니넨 인생이 그렇게 여유로워? 허건 날 술처 마시고 먹고 놀고 니네 인생이 그렇게 쉬워? 너술 마셨냐? 맨정신이야 너 맨정신이라서 미쳐버릴 것 같은데 뭐야? 꺼, 꺼놨어? 야, 야 도영아 아빠랑 작은 누나 병원에서 또 싸워 아무도 내 말을 안 들어줘 야 김도희 너 머리가 어떻게 됐냐? 아빠랑 말안 통하는 거 아직도 몰라? 언니는 집에 없잖아 아빠랑 같이 살아봐 우리한테 막말할 때마다 화나서 미치겠다고 혁이는? 혁이는 무슨 잔데? 걔 고3이야 공부해야 된다고 네가 족도 아닌 문제로 아빠랑 싸울 때마다 피해자는 엄마랑 혁이 뿐인 걸왜 몰라 나도 할 말은 하고 살자 왜 나만 참아야 되는데? 참아! 세상 사람들 다 참고 살아 근데 너는 왜못 참아? 언니 내말 들을 생각이 없구나 아픈 엄마 앞에서 싸운 게 자랑이야 지금? 언니가 그랬지 돈 모으면 엄마랑 우리 셋 나가 살자고 어디서? 언니 광주로 내려올 거야? 아니잖아 언니 서울에서 취업할 거잖아 그건 다른 얘기 아니 같은 얘기야 언니는 우리 깊게 생각해 본적 없어 솔직히 우리가 짐 같지? 없는 집에서 언니 좋은 대학 보내느라 나는 인서울 포기했고 혁이도 대학 안 간대 우린 언니한테 짐 되기 싫어서 애쓰는데 언니는 관심도 없잖아 그래도 나는 평생 언니 편이었어 언니 그거 알아야 돼 장학금도 알아봐 주셨는데 죄송해요 해외 인턴은 날아갔고 독립 적금도 깨졌다 그래도 여전히 할 일은 많고 쉴틈 없이 다가오는 내일에 숨이 막혀도 
생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는 도령이 생일 축하합니다 저희가 있어서 얼마나 다행인지 축하해 너 저번에 막말한 거 미안했지? 생일이니까 통 쳐줄게 고마워 너 동생이 너 요즘 힘드니까 잘 챙겨달라더라 혁이가? 응. 아니 도희가 도희가? 어이 케이크도 도희가 챙겨달라더라 너 케이크 좋아한다고 난 김도희 생일 챙겨준 적도 없는데 아나다 버리고 해외 나가려고 했단 말이야 아짜증나 진짜 아너왜 울어 아너 오니까 나도 울라 누가 보면 내가 너 울린 줄 알겠다 내가 너네 울린 걸로 해아너 우는 거 처음 보니까 그렇지 그렇게 힘든데 왜 말을 안 하냐고 그말 서른 한 번째야 귀에서 피나겠다 돈 때문에 그래? 내가 빌려주면 안 돼? 너는 내가 먹고 튀면 어쩌려고 튀면 난좀 빡쳐도 넌잘 살겠지 여는 끊지 마. 안 갚아도 돼. 얘들아. 나또 휴학하면 후회할까? 벌써 스물넷인데. 야, 제발. 아니, 스물네살이면 아직 아기야. 대기업 취업은 나이 커트라인이 있는 거 알잖아. 죽는 것보다는 후회하는 게 나을 것 같은데. 나 귀신 보는 거 알지? 네 옆에 저승사자 있어? 어디? 지금? 여, 여기? 여기? 불안데 불래? <웃음> 아니 그만큼 낭떠러져 있는 것 같다고 너 얼굴이 잿빛이야 <웃음> 나 걱정돼? 어 걱정돼 <웃음> 걱정하지마 알아서 잘해 나는 맞아 넌 잘해 하나라도 놓으면 인생이 망할 것 같았는데 이상하지? 이제야 좀살것 같다 언니 이거 뭐야? 거야, 드디어? <웃음> 놀랐어? 나 정신과 다니잖아 이거 뭔데? 내 선물 맞아? 어 혁이는 안 줬어 너만 물게 챙겨 먹어 심지어 김혁은 안 주고 나만? 드디어 나도 편해라는 걸 받아보나? 쓸데없는 말 한다 또 실습은 할만해 생각보다 적성에 맞나 봐 다행이네 이제 끊을까? 방금 너무 친한 척해서 좀 어색함 근데 너도 이건 알아야 해 응? 뭐가? 나 너희 진이라고 생각한 적 없어 진보단 생명의 은인이지 나 너희 아니었으면 벌써 죽었을걸? 아 뭐래 내가 빨리 취업해서 우리 가족 행복하게 해줄 거거든? <웃음> 
하기도 그런다더라 우리 가족은 이제 행복할 일만 남았네 당연하지 엄마도 수술 잘 됐잖아 음... 아무튼 다음에 또 전화해 고마워 도이야 아, 낯간지럽게 왜 이래 끊어 좀 망해도 괜찮겠다 동생들한테 먼저 살지 보고 뭐.